എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഭാവിൽ പ്രകടനം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചില വിട്ടുവീഴ്ചക്കൊക്കെ തയ്യാറുകളാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആ ജീവിതത്തിൽ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്താണ് ആ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എപ്പോഴും ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്താണ് വലുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് മാത്രം ആ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ പാടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെ എല്ലാരും നമ്മളെ കടത്തി വിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടിവീഴ്ച മനോഭാവം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലാണേലും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലാണേലും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിലാണേലും ഏത് മേഖലയിൽ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങിയാലും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഏത് മേഖല നോക്കിയാലും ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമ്മള് ആ ചില ചില കിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ ആ ചെയ്തു വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മള് ജീവിച്ചു മുൻപോട്ട് പോകാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയായിട്ടൊരു എന്ത് കണക്കത്തുള്ളൂ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവി എന്ന് പറയും അല്ലേ മാനുഷ്യ സോഷ്യൽ ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരിയായിട്ടൊരു സാമൂഹ്യ ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പം എന്താണ് സമാജം എന്നോട് പറയുന്നുണ്ടോ അതായത് ഓക്കെ മാർജിൻ ഓക്കെ എന്താണ് സമാജം വ്യക്തി മുഖ്യ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അവയോട് പ്രതികരിക്കുകയും അവയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും തന്റെ പ്രകൃതപരവും സാമൂഹികവുമായ പരിസ്ഥിതി കൊണ്ട് മുഖ്യ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യുന്നതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന സവിശേഷ രീതിയാണ് സമായോജന എന്ന് പൊതുവെ പറയാം അത് ഇത്ര കൊടുത്താൽ മതി ഒരു വ്യക്തി തന്റെ പരിസ്ഥിതിയോട് പ്രതികരിക്കുകയും പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യുക അതാണ് പറയുന്നവരാണ് സമായോജന കേട്ടോ അതായത് ഒരു വ്യക്തി താൻ അണങ്ങുന്ന ചുറ്റുപാട് അല്ലെങ്കിൽ താൻ വസിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ചേർന്നുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വിട്ടുവീഴ്ച ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സമായോജന എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ജീവിതം തന്നെ പൂർണ്ണമായ ഒരു സമായോജനമാണ് ലൈഫ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത വിജയം തന്നെ അയാളുടെ സമാജത്തിനുള്ള കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു തന്റെ ചുറ്റുപാടുകളുമായി നല്ല രീതിയിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശരിയായ സമായോജനം കൈവരിച്ചു ചേർ സമായോജനം ഒരു നിശ്ചിത സാഹചര്യമില്ല അത് ആക്ഷേപവും താൽക്കാലികവുമാണ് വ്യക്തി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടേയിരിക്കും വ്യക്തി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടേയിരിക്കും അതനുസരിച്ച് അവയെ നേരിടാനുള്ള വഴികളും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടർന്ന് ഒരു നിയന്ത്ര പ്രക്രിയയാണ് സമായോജനം അല്ലെ നമ്മൾ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ ആ മരിക്കുമ്പോൾ വരെയുള്ള ഒരു നിരന്തരമായിട്ടൊരു പ്രക്രിയയാണ് സമായോജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട തൊട്ട് താഴെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സമായോജനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണും അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ആ വെൽ എഞ്ചസ് പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ മച്ചുവേഡ് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് പക്ക വ്യക്തിത്വം ഉള്ളവരുടെ കണ്ടു ഇ ഡബ്ല്യു ആർപ്പോർട്ടിന്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ആ എബ്രഹാം മാസ്റ്ററുടെ കേസിൽ വന്നപ്പോഴോ ആവശ്യങ്ങളുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആ അല്ലെ പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വം കണ്ടു അല്ലെ ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷണൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ആറ് പേരിൽ കണ്ടു നമ്മുടെ മാനവിക വാദനത്തിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് നല്ല രീതിയിൽ സമാജം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആ പ്രത്യേകത വല്ല ജസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ആ ഇതെന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി പിന്നെ കണ്ടത് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷണൽ പേഴ്സണാലിറ്റി പിന്നെ കാണുന്നത് വെൽ അഡ്ജസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി മൂന്ന് കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു പോലെ കേട്ടോ ഓക്കെ സ്വന്തം ശക്തി ദൗർബല്യം അനുസരിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ വ്യക്തികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു സ്വയം ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് അല്ലെ സ്വയമേ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇനി പെരുമാറ്റങ്ങളിലുള്ള അയവ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അടുത്തത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് ആ ലോകത്തെ കുറിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ ഉള്ള വീക്ഷണം പിന്നെ ചുറ്റുപാടുകളുമായി ഇണങ്ങി ചേരാനുള്ള കഴിവ് മറ്റുള്ളവരെ നന്മ
പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുള്ള നന്മ കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഇല്ലാതെ പോകുന്ന കഴിവ് അല്ലെ അതായത് മറ്റുള്ളവർ നന്മ കണ്ടെത്തിയാൽ അത് ആ വിളിച്ച് പറയാൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ പ്രശംസിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് പിന്നെ ചുറ്റുപാടും ആളുമായി ഇണങ്ങി ചേരാൻ കഴിവ് ഏത് ചുറ്റുപാടാണ് ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലാണ് ഏത് എൻവയോൺമെന്റിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ആ ഇണങ്ങി ചേരാനുള്ള കഴിവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വെല്ല ജസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് ജീവിക്കുക അപ്പൊ ആ സമായോജന കഴിയാം അല്ലെങ്കിൽ സമായോജനത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇനി എന്താണ് അപസമായോജന ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ വിപരീതം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരിസ്ഥിതി വേണ്ടൊക്കെ ഇണങ്ങി ചേർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ സമായോജന ഉള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയും നേരെ അതിന്റെ വിപരീതം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേരാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അപസമായോജന ഓക്കെ എല്ലാ തരം ജീവിത സന്ദർഭമായി എല്ലായ്പ്പോഴും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇണക്കക്കുറിവിനെ നമുക്ക് അപസമായോജനം എന്ന് വിളിക്കാം ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് അപസമായോജന ഇടയാക്കുന്നത് ദുരനുഭവം കഠിനമായ പ്രതീക്ഷകളും മറ്റും മോഹബന്ധം പ്രതീക്ഷ നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നതുള്ള അവസ്ഥ മാനസിക സംഘർഷം മറ്റുള്ളവർ തന്നെ മോശക്കാരനായി കാണുന്നു എന്നുള്ള തോന്നൽ ശാരീരിക ക്ഷമതയിലുള്ള കറവ് നാടി ജീവിതത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയം താഴ്ന്ന അസംബോധം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായി തീരണം നമ്മള് ആ മാല് അഡ്ജസ്റ്റ് പെടുത്താക്കി അഥവാ ആ അപസമായോജനമുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് നമുക്ക് വേണേൽ മാറി തരും അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് പോകാതെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പറയാനാണ് അപസമായോജനം ഈ ജസ്റ്റ് ഓർത്തു വരാണ് എന്താണ് സമായോജനം എന്താണ് അപസമായോജനം സമായോജനം എന്ന് വെച്ചാല് ആ എന്താണ് വെല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ആ മനസ്സിന് അവരുടെ കഴിവ് കഴിവുകളും ഒക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ച് പോകാനും അവരുടെ നന്മകളൊക്കെ കണ്ടെത്തി എന്താണ് ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് വന്ന വ്യക്തികളാണ് ആ മാല അഡ്ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി പറയും ഇനിയും മാല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഥവാ നമ്മുടെ അപസമായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പറയുന്നത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു മാല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം അല്ലെ അങ്ങനെ വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ആ അപസമായോജനമുള്ള വ്യക്തികൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് സമായോജന ക്രിയാതന്ത്രങ്ങൾ അതായത് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പുറത്തോട്ട് പോകണം പക്ഷെ വേണേൽ എനിക്ക് വേണേൽ പോകണം പക്ഷെ ഞാൻ കുറ്റം പറയാണ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വെയിലെ ഞാനിപ്പോ പോകുന്നില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ പോയാലും എന്നെ ചെയ്യാനായിട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കപ്പോഴും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചില നമ്മുടെ ലൈഫിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ല ചില ചില ഇപ്പൊ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ കേട്ടില്ലെന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ ഇപ്പൊ അമ്മ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി ചെയ്യാൻ വിളിക്കും നമ്മൾ തന്നെ അടുത്തു നൈസായിട്ട് കേട്ടില്ല എന്ന് വീടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ അപസമായോജന ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ സമായോജന ക്രിയാതന്ത്രങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് അപസമായോജനത്തിലുള്ള വ്യക്തി സമായോജന ക്രിയാതന്ത്രങ്ങൾ അത് ഡിസ്പെൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവനിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പോരായ്മകളൊക്കെ മറച്ചു വെക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം പണികളൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അതോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷിക്കുക തരുന്നത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ചോർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്താണ് സമായോജന എന്നും എന്താണ് അപസമായോജന ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ എന്താണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം നോക്കി മോഹപങ്കളിൽ നിന്നും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായോ അഥവാ പ്രതിരോധിക്കാനോ വേണ്ടി വ്യക്തികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളെ പൊതുവായി പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ അഥവാ സമായോജന തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ മാനസിക സംഘർഷ സംഘർഷങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാനോ ഒഴിവാക്കാനോ കഴിയും അതുവഴി മാനസികമായി ആ ശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യക്തിത്വ സന്തുലനം നിലനിർത്താൻ സ്വന്തം തന്ത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില തന്ത്രങ്ങൾ താഴെപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് അവരോട് പറയുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ ബാധിക്കുന്ന അതായത് നമ
കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ മാനസിക സംഘർഷം ഉയർന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ളതാണ് ദമനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങളും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളുമൊക്കെ അബോധ മനസ്സിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ദമനം അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളോട് ചെയ്താലോ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ പോവാതെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആ കീഴടക്കി വെക്കും അതായത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താക്കി വെക്കും ആ പിടിച്ചമർത്തി വെക്കും നമ്മൾ ആ അബോധ മനസ്സിലേക്ക് ഗേറ്റി അങ്ങ് വിട്ടേക്കും എന്നിട്ട് പാപബോധം ജനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് നാം അധികമായി വിസ്മരിക്കുന്നത് വളരെ അപകടകരമായ തന്ത്രമാണ് ദമനം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വികാരങ്ങളെ പൂഴ്ത്തി വെക്കുന്നത് പല മാനസിക രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകും പ്രശ്നത്തെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടുകയാണ് ദമനത്തിനുള്ള പ്രതിവിധി ഈ ദമനം എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഉള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്നും പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അബോധ മനസ്സിലേക്ക് കയറ്റി അവിടെ നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുവഴി പക കൂടാനൊക്കെയാണ് കാരണമുള്ളത് നേരത്തെ മറിച്ച് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അപ്പൊ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് തീർക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ദമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടകാരിയായി കൂട്ടത്തിൽ കേട്ടോ അപ്പൊ അതായത് ദമനം ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ രണ്ട് ചെറിയ ലോകം ചെയ്യാൻ പോരു കേട്ടോ ആരും അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യത്തിനൊന്നും ആ ഉപവം നിൽക്കണ്ട ഉയർന്ന മാനസിക ശേഷിയൊക്കെ വേണം അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തി അവർ ജീവിതകാലം മൊത്തം ആ പിടിച്ചു പോയി മരിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ അറിയണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ദമനത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും കടന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അടുത്തതാണ് ആ യുക്തീകരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള യുക്തീകരണം നോക്കിയേ സർവസാധാരണമായ ഒരു സമാനോചന തന്ത്രമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തി തന്റെ ബലഹീനതകൾ പരാജയങ്ങൾ കഴിവുകേടുകൾ തുടങ്ങിയവ തെറ്റായ കാരണങ്ങൾ വഴി ന്യായീകരിക്കുന്നു യുക്തീകരണം രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ഏതാണ് ഒരെണ്ണം പൊളിക്കുന്ന മുന്തിരിങ്ങ ശൈലി രണ്ടാമത് മധുരിക്കുന്ന നാരങ്ങ ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു എനിക്ക് എന്താ പറയാ ഓടാനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഓട്ട മത്സരം വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഓ ഞാൻ ഓടിയാൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഓടാൻ കയറാത്തു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ് ആ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണ് എനിക്കുള്ള ബലിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ന്യായീകരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ ഓടിയാ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ അങ്ങ് ആ ജയിക്കാൻ അങ്ങനെ അനുവദിച്ച എന്ന് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബലിക്കുന്ന പരാജയങ്ങളും കഴിവുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു തെറ്റായ കാരണങ്ങൾ വഴി നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് പുളിക്കുന്ന മുന്തിരിങ്ങ ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മുന്തിരിങ്ങ പറിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറുക്കന്റെ ഒക്കെ കഥ അറിയും അല്ലേ അപ്പൊ കുറുക്കനെ എന്താണ് മുന്തിരിങ്ങ പറിക്കാൻ കിട്ടാതെ നമ്മൾ കുറുക്കന് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ആ ആ മുന്തിരിങ്ങ പുളിക്കുന്ന കാരണം അവന് കയ്യാത്തത്തല്ല കിട്ടാത്തത് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ആ മുന്തിരിങ്ങ പുളിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടാത്ത കണ്ടോ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പുളിക്കുന്ന മുന്തിരിങ്ങ ശൈലി രണ്ടാമതാണ് മന്ത്രിക്ക നാരങ്ങ നാരങ്ങ എപ്പോഴെങ്കിലും മന്ത്രിക്കുവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഈ നാരങ്ങ കിട്ടാതെ നമ്മൾ പറയാണ് ആ നാരങ്ങ മന്ത്രിക്ക് നാരങ്ങ ഇത് വേണ്ട അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് മന്ത്രിക്ക നാരങ്ങ ശൈലി കേട്ടോ മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ശൈലികൾ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പുളിക്കുന്ന മന്ത്രി മുന്തിരിങ്ങ ശൈലി ഏത് തരം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏത് തരം ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് ആ ഉദാഹരണമാണ് അതായത് ഈ സാധനങ്ങൾ കാട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരം സമാധാന ക്രിയാ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് വ്യക്തീകരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണലിസമായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് വ്യക്തി തന്റെ ബലഹീനതകളും പോരായ്മകളും കഴിവുകളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ തെറ്റായ കാരണങ്ങൾ വഴി ന്യായീകരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് യുക്തീകരണം അടുത്തതാണ് ഉദാത്തീകരണം സബ്ലിമേഷൻ അസ്വീകാര്യമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ ശക്തമായ സാമൂഹ്യ അംഗീകാരമുള്ള പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്ന പ്രക്രിയയാണിത് ഇതങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും ഉദാത്തീകരണം കേട്ടോ അതായത് അസ്വീകാര്യമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ ശക്തമായ സാമൂഹ്യ അംഗീ
മറ്റൊരു രംഗത്തുള്ള ശക്തിയിലൂടെ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തന്ത്രമാണ് അനുപൂരണം ഉദാഹരണമായിട്ട് പഠന കാര്യങ്ങളിൽ മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയാത്ത കുട്ടി കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മികവ് മികവിലൂടെ തന്റെ ആത്മാഭിമാനം വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ കണ്ട്രോൾ കാണുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഓടാനോ ചാടാനുള്ള കഴിവ് കാണത്തില്ല അപ്പൊ സ്പോർട്സിനൊക്കെ പുറകോട്ട് പോയാലും അവൻ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ച് അവനുള്ള ആത്മാഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പേരെടുക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെ നേരെ തിരിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒട്ടും കഴിവില്ലാത്തൊരു കുട്ടി സ്പോർട്സ് ഡേ വരുമ്പം അവന്റെ പേരായിരിക്കും എപ്പോഴും മൈക്കോട് വിളിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവന്റെ പേരുകളായിരിക്കും മുമ്പിട്ട് 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 വരും കാരണം എന്താണ് അവന് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കഴിവുകളെല്ലാം അവനുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവൻ എന്താ കാണിക്കുന്നത് അനുപൂരണം കോമ്പൻസേഷൻ അവൻ കാണിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഒരു രംഗത്തുള്ള പോരായ്മ മറ്റൊരു രംഗം വഴി ആ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തന്ത്രം ഓർത്ത് വെക്കണം എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വെക്കണം എന്താണ് പഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തൊരു കുട്ടി ആ എന്താണ് കായിക വിനോദങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ ആ മികവിന്റെ ആ തന്റെ മികവ് പുലർത്തും അതുവഴി അവൻ ആത്മാഭിമാനം നേടിയെടുക്കും അത് ഓർത്താൽ കേട്ടോ ഒരു അനുരൂപീകരണം പേഴ്സണാലിറ്റി വെച്ച് എന്താണ് ഒരു രംഗത്തുള്ള ഒരു പോരായ്മ മറ്റൊരു രംഗത്തോട്ട് നമ്മൾ മറച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും അടുത്തതാണ് പ്രക്ഷേപണം ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രക്ഷേപണം ഒരു വ്യക്തി തന്റെ കുറ്റങ്ങളുടെയും പരാജയങ്ങളുടെയും കാരണം മറ്റൊരാളെ ചുമർത്തി സ്വയം രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സമാവേദന തന്ത്രമാണിത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഞാനല്ല അവൻ അതിന് കാരണം ഞാനല്ല ഇവിടെ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഇനി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മള് മറ്റുള്ളവർ നമുക്കറിയാം അത് കുറച്ച് തെറ്റൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല നമ്മൾ എന്നാ എടുക്കും മറ്റുള്ളവരിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പഴിയാലോ അവ അങ്ങനെല്ലാം പഴിയാലും നമ്മളെ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അത് ഉദ്ദേശിച്ചോ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ കുട്ടികളുടെ പരാജയങ്ങളെയും കാരണം മറ്റൊരാളിൽ ചുമത്തി സ്വയം രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു സമായോജന തന്ത്രമാണ് ഇത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ വളരെ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ തന്ത്രമാണ് പ്രക്ഷേപണം ഉണ്ടോ അതാ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന കുട്ടി പരാജയത്തിന് കാരണം പ്രയാസം നിറയെ ചോദ്യ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട അധ്യായനം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ പേര് ആരോപിക്കുന്നു നിരാശാബോധത്തിന് സ്വയം മോചനാകാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് പ്രക്ഷേപണം ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ട് പരീക്ഷ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞ പാടായിരുന്നു നമ്മൾ പറയാണ് ഓ ഞാൻ എഴുതി പേന ഒട്ടും ശരിയായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പർ ഒട്ടും ശരിയല്ല പഠിച്ചൊന്നും വന്നില്ല നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ പഠിപ്പിച്ച ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല സാറ് പണ്ടേ അറിയായിരുന്നു ആ കാലമാണ് രാവിലെ കയറും പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ കയറും വൈകിട്ട് എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ കയറും കൊള്ളാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും ഇതൊക്കെയാണ് വഴപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വഴപ്പമല്ല ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച സാറിന്റെയും എഴുതിയ പേനാടെയും ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പർ ഇട്ടവന്റെയും വഴപ്പാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടാ പോയത് ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് പറയും ഇതാണ് നമ്മൾ കുറ്റ പരീക്ഷ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മളോട് ചെയ്യും നമ്മളോട് ആ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യുക നമ്മളോട് പ്രൊജക്ഷൻ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണപ്പെടും നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുറ്റം നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ മേലിൽ പഴിചാട്ടി ആ എന്താണ് നമ്മൾ സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യത്തിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പലവട്ടം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രക്ഷേപണം കേട്ടോ അടുത്തതാണ് സാധാരണീകരണം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ തന്റെ പോരായ്മകളിൽ നിന്നും പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതിനായി മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയത്തിലും പ്രസിദ്ധിയിലും ഭഗവാൻ ആകുന്നതാണ് സാധാരണീകരണത്തിന്റെ സ്വഭാവം അതായത് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എനിക്ക് കുറെ പോരായ്മകളും പരാജയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഈ പരാജയങ്ങളും പോരായ്മകളും ഒക്കെ നിലനിർത്തി വളരെ മുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഞാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ നേട്ടങ്ങളിലും അതുപോലെ ആ നിർത്തിയുടെ അഭിമാനത്തിലൊക്കെ ഞാനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് എന്ത് ചെയ്താ ടീമിൽ കയറാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഹലോ 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 കേൾക്കാവോ ഒരു കോൾ വന്ന് കണ്ടായിപ്പോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആ കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ആയി തീരാണ്ട് അവനെ
എട്ടാമത്തെയാണ് പശ്ചാത്തല വരം റിഗ്രഷൻ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാതെ പിൻവാങ്ങി മുൻകാല സമായോന്നത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് പ്രതിഗമനം പ്രതിഗമനം അഥവാ പശ്ചാത്തലം മാതാപിതാക്കൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായി ബാലൻ ശിശുവിനെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് പശ്ചാത്തലത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതായത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ നേരിട്ട് ആ കഴിവൊന്നും ചെയ്യാൻ പോട്ടില്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കൊച്ചു പ്രായത്തിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രമിക്കും അതാണ് ആ റിഗ്രഷൻ അഥവാ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാതെ പിൻവാങ്ങി മുൻകാല സമാജത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് വന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം രണ്ടോ ഒരു കൊച്ചുണ്ടായി ആ കൊച്ചിന് തൊട്ട് പറയാതെ വേറൊരു കൊച്ചു കൂടെ ഉണ്ടായി ആദ്യത്തെ കൊച്ചിനുള്ള ശ്രദ്ധ ഒബ്വിയസ്ലി പേരൻസിന് കൂടെ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ പുതിയായിട്ടുണ്ടായ കൊച്ചിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് പഴയ മൂത്ത കൊച്ചപ്പ എന്നെ എടുക്കും അവനെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവനും ആ കൊച്ചിനെ പോലെ ഒക്കെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവന് സ്നേഹം കിട്ടിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ മാറാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ബഡി പിള്ളേരുണ്ടാവും അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ബാലൻ ശിശുവിനെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് പശ്ചാത്തലത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു പക്ഷെ അവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അവന് മനസ്സിലറിയാം ആ കൊച്ചു കൂട്ടായിട്ട് ഇരുന്നാൽ അമ്മ എനിക്ക് സ്നേഹം തരും അപ്പം ഞാൻ കൊച്ചായിട്ട് അഭിനയിച്ചാൽ മതി അമ്മ എനിക്ക് സ്നേഹം തരുന്ന ഒരു ചിന്ത അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആ പശ്ചാത്തലമാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഒമ്പാമത്താണ് ആക്രമണം അല്ലെ അഗ്രീഷൻ എന്താണ് മോഹമംഗൾ എന്ന് ഉടലെടുക്കാൻ സമാഹരിക്കുന്ന തന്ത്രമാണ് ആക്രമണം ഇത് രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവും തന്റെ അവഹേളിച്ച സഹപാഠിയെ ആക്രമിച്ചത് പ്രത്യക്ഷ ആക്രമണത്തിനും അച്ഛൻ മഴക്ക് പറഞ്ഞതിനെ ക്ലാസ് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തതിനെ ആ പരോക്ഷ ആക്രമണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള അല്ലെ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആക്രമണ സ്വഭാവമായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ തല്ലുക പിടിക്കാതെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കൂളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആക്രമണം അല്ലെ ആക്രമണ മാസത്തിലുള്ള കുട്ടികളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ആ മോഹ പങ്കുകൾ എന്ന് ഉടനെ എടുക്കുന്ന അതൊരു കാര്യം കിട്ടാതെ വന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കളിയാക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടോ ആക്രമണ മാസം അഗ്രിവേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പം ഇത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷമാണ് പ്രത്യക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ തന്നെ അവഹേളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കളിയാക്കിയ കുട്ടിയെ ഇടിച്ച് മൂക്കിടിച്ച് പരത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് വേണേ കായികൾ നിർത്തും മുക്കിന് കട്ട ചോര വരുത്തുക അത് ഏതെന്താണ് അത് പ്രത്യക്ഷ ആക്രമണം ഇനി അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അതിന് വഴക്ക് പറഞ്ഞു അച്ഛനെ നേരിട്ട് കയറി തല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ കയ്യിൽ ചായ വീട്ടിൽ ക്ലാസ് കാര്യം തിരിഞ്ഞു പിടിച്ചു അതെന്താണ് അത് ആ പരോക്ഷ ആക്രമണം അതായത് ആക്രമണം രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് എന്താണ് പ്രത്യക്ഷ ആക്രമണവും പരോക്ഷ ആക്രമണം ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കോപത്തിന്റെ കേസിൽ കണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ട് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇപ്പൊ ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞോളൂ കോപത്തിന്റെ കേസിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കോപം പഠിച്ചപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ എന്നതായിരുന്നു പഠിച്ചത് അവിടെ ആ അതേതായിരുന്നു ഏ അതേതായിരുന്നു ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ നമ്മള് ആ നേരിട്ട് കോപ്പിടുവാണെങ്കിൽ അത് ഏത് കോപമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ആ ഇമ്പ്രസീവ് കേട്ടോ ഇനിയും നമ്മള് ഭവിഷ്യത്തോളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിക്കുവാണെങ്കിലോ ഏതായിരുന്നു ആ ഇൻക്യൂബേറ്റർ കേട്ടോ ഇൻക്യൂബേറ്റർ റെസ്പോൺസ് ആ ഇൻക്യൂബേറ്റർ റെസ്പോൺസ് അത് അത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി നമ്മള് ആ നേരിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ കളിയാക്കി ഓടിച്ചു നാല് ഇടിയാണ്ട് ഇടിയാണ്ട് ഒരു കൊടുത്ത് അവനെ അവശ്യത്തിലാക്കി നമ്മൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷ ആക്രമണമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന അമ്മയോ അപ്പനോ ചേട്ടനോ ചേച്ചിയൊക്കെ നമ്മൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് തല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രായത്തിന് മൂത്ത വലിയ നാണക്കേട്ട അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ അടക്കും കയ്യിലുള്ള ഗ്ലാസോ കയ്യിലുള്ള റിമോട്ടോ മൊബൈൽ ഫോണോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വലിച്ചു പറിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആ നമ്മൾ നടക്കുവാണ് വരുന്നതാണ് പരോക്ഷ ആക്രമണം അപ്പൊ ഈ ഒമ്പത് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സമായോജന ക്രിയാതന്ത്രങ്ങൾ ഈ ഒമ്പത് കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ കണ്ടും ഒരു എക്
മനഃ ശാസ്ത്രം പറയുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി പിന്നെ പോകാതിരിക്കും കേട്ടോ എന്നാലും നമ്മൾ പോകും മനുഷ്യനല്ലേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും എന്നാലും ആലോചിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ പിള്ള ശരിയാണോ ഇത്രയും വിഷമാവോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് വേണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ അതാണ് സമായോജന ക്രിയാതം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് ആ നിഷേധ ദമനം സാധാത്മീകരണം യുക്തീകരണം ഉദാത്തീകരണം അനുരൂപീകരണം പ്രക്ഷേപണം പശ്ചാത്തലം ആക്രമണം കേട്ടോ ഈ ഒമ്പത് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം ഇനിയും ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്നതാണ് ഭൂ നിർദ്ദേശ ജീവിത നൈപുണ്യം ലൈഫ് സ്കിൽസ് കേട്ടോ ഇതും കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തെ പരിശോധനകളുണ്ട് ലൈഫ് സ്കിൽസ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഭൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ കേട്ടോ ഇവര് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പത്ത് ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണമെന്നാണ് ഇവര് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും സാങ്കേ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ പുരോഗതികളും മനുഷ്യന്റെ ജീവിത രീതികളും ശൈലികളിലും ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജീവിത ശൈലിയെ മാറ്റവും ആധുനിക വൽക്കരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ബാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് കുട്ടികളെയും പ്രായമാരെയുമാണ് ശാരീരിക മാനസിക തലങ്ങളിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയിലും വികാസ വളർച്ചയും വികാസവും നടക്കുന്നത് ബാല്യ കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഭൂ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പത്ത് ജീവിത നൈപുണികൾ ലൈഫ് സ്കിൽ സാധിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ ശരിയായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനും ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനും സഹായകരമാവും ജീവിതത്തിലെ പുതുമയുള്ളതും പ്രയാസമറിയുമായ സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി ആർജിച്ചിരിക്കേണ്ട കഴിവുകളാണ് ജീവിത നൈപുണികൾ അഥവാ ലൈഫ് സ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കി ഒന്നാമത്തെയാണ് സ്വയം അറിയുക സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് അവൻ അവന്റെ കഴിവ് കേടുകളും തിരിച്ചറിയാനും ആ കഴിവുകൾ പരമാവധി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം എന്റെ കഴിവുകൾ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ ആ കഴിവിനെ ഞാൻ പരമാവധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് സ്വയം അറിയുക സെൽഫ് അവയർനെസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലും കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ കുറെ കാണുന്നത് അല്ലെ സ്വയം അറിയുക സ്വയം അറിയുക സ്വയം അറിയുക അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ സ്വയം അറിയണം നമ്മൾ ആരാണ് കേട്ടോ എനിക്കുള്ള കഴിവ് എന്താണ് എനിക്കുള്ള കഴിവ് കേടുകൾ എന്താണ് എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റില്ല അല്ലെ എന്നെ കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതാണ് സ്വയം അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതാണ് ക്രിയാത്മക ചിന്ത എന്താണ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് തീർത്തും പുതുമയാർന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് അല്ലെ അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കിട്ടി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി ആ മനുഷ്യനുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമതാണ് വിമർശനാത്മക ചിന്ത ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അല്ലെ തെളിവുകളുടെയും കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്താനുള്ള കഴിവിന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് വിമർശനാത്മക ചിന്ത അഥവാ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് നാലാമത്തെയാണ് തീരുമാനം എടുക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കാനും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ അത് നടപ്പിലാക്കാനുമുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ ഇനി വളർന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെ ഒരു ടീച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു ടീച്ചർ ആകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി നമുക്ക് വല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ പോസ്റ്റ് വല്ലതും കിട്ടിയാലോ തീർന്നു എപ്പോഴും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പം തടം ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്പോർട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഇത് എന്താണ് കഴിവ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫീൽഡിൽ കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ ആ ഒരു നേരത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് ആർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ട ആ ഒരു വലിയ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ വലിയ പ്രൊഫഷനിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അതൊക്കെ അടുത്താണ് പ്രശ്ന പരിഗണന ശേഷി പ്രോബ്ലം സോൾവ് സ്കീം ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ച് അവ അപകീർച്ച് വേണ്ട പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് പ്രശ്ന പരിഗണന ശേഷി ആറാമത്തെ ആശയവിനിമയ ശേഷി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ അത് നമ്മുടെ
മറ്റൊരു വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ അതേ തീവ്രതയോട് ഉൾക്കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ പേരന്റ് മരിച്ചു അപ്പൊ ആ ഒരു സന്ദർഭമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആ വികാരങ്ങൾ അതേ തീവ്രതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആണ് അനുതാപം സ്വയംപതി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് വികാരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടൽ ആ ഫോബിയും ഇമോഷൻ മനുഷ്യ സഹജമായ കോപം സന്തോഷം നിരാശ സ്നേഹം ഉത്കണ്ഠ തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും അവ നിയന്ത്രിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടാ ആ അവ നിയന്ത്രിച്ച് ജീവിതത്തിന് ഉപകരിക്കും വിധം പ്രചോദനപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് വികാരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലു�ക്കെ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോവാം എനിക്കത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഇല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ പാട്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വികാരങ്ങൾ നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടതാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെയാണ് മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളുമായുള്ള പൊരുത്തപ്പെടൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് അല്ലെ കുറച്ച് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും പഠന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതായിട്ട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ സന്ദർഭം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നേരിടാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ സമ്മർദ്ദം ജീവിതത്തെ ബാധിക്കാത്ത വിധം ആ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ആ നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ മാനസിക സന്ദർഭങ്ങളുമായുള്ള പൊരുത്തപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൂനിർദ്ദേശം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ പത്ത് ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ പത്ത് ലൈഫ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഭൂനിർദ്ദേശ ആ ജീവിത നൈപുണ്യം പെടുന്നത് ഇത് പെടാത്തത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മിക്കപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വയം അറിയുക അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയാത്മക ചിന്ത വിമർശനാത്മക ചിന്ത ആ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കൽ പ്രശ്ന പരിഹാരം ശേഷി ആശയവിനിമയ ശേഷി കൃത്യാന്തര ബന്ധം അനുതാപ വികാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടൽ മനുഷ്യത്വത്തോളം ഒരുത്തപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഒക്കെ ഓർത്തു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് എളുപ്പം ആ രീതിയിൽ ഓർത്തു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അതുവഴി നമ്മുടെ ഈ ഭൂനിർദ്ദേശ ആ പത്ത് ലൈഫ് സ്കിൽസ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒമ്പത് ഒമ്പത് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം പഠിച്ചു ഈ പത്ത് ലൈഫ് സ്കിൽസും പഠിച്ചു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കണം കേട്ടോ കാരണം അത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് തന്നെ നല്ല ഉറപ്പായിട്ട് അതിന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സാധനങ്ങളുടെ യുനെസ്കോ നിർദ്ദേശ ജീവിത നൈപുണികൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടെത്തുക യുനെസ്കോ എന്താ പറയുക യുനെസ്കോ ഒരു വട്ടം നമ്മുടെ സയൻസിന് ചോദിച്ചാൽ യുനെസ്കോയുടെ ഫുൾഫോം അറിയാവോ യുനെസ്കോയുടെ ഫുൾഫോം എന്നാ ഏഹ് അറിയോ യുണൈറ്റഡ് യുണൈറ്റഡ് ആ യുണൈറ്റഡ് നേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ആ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ കേട്ടോ എഴുതി തരണോ അവിടെ എഴുതി എവിടെ എങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ചൈൽഡ് എമർജൻസി ഫണ്ട് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ യൂണിസെഫ് അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി സത്യം കേട്ടോ അതെ യൂണിസെഫ് പുതിയ അറിയാം താഴെ എഴുതി കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്യാപ്പിൽ എഴുതുവാണേ യുണിസെഫ് യു എൻ ഐ സി എഫ് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യുണിസെഫ് ഇരുപത് പേരോട് അപ്പം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ചൈൽഡ് എമർജൻസി ഇടവിൽ ചേർക്കുക ഒമ്പത് കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു 
സംശയമില്ലോ പഠിപ്പിച്ചതിനകത്ത് 